ఎన్టీఆర్ బయోపిక్ సినిమా విడుదల సందర్భంగా ఇక్కడ సంబరాలు జరుపుకోవడం జరుగుతున్నది రాజమండ్రిలోని ఇక్కడ స్వామి థియేటర్ లో ఈ సినిమాను ప్రదర్శించడం జరుగుతున్నది తెలుగు జాతి ఉత్తిపడే విధంగా ఇక్కడ పాత ఎన్టీఆర్ సినిమాలు చూసేందుకు ఏ విధంగా వచ్చారో అదే విధంగా ఎడ్ల బండ్లపై వచ్చి ఈ రోజు సినిమాలు చూడటంతో పాటు పంచి కట్టుకుని కూడా ఈ ఆనాటి జ్ఞాపకాలను కూడా గుర్తు చేసే విధంగా ఇక్కడ చేస్తున్నారు అయితే ఇక్కడ మన దగ్గర రాజమండ్రి రూరల్ ఎమ్మెల్యే గోరెంట్లు బుచ్చి చౌదరి గారు ఉన్నారు ఎన్టీఆర్ తోటి మంచి సన్నిహిత సంబంధాలు ఉండేయానికి ఈ సినిమాని బాలకృష్ణ గారు ఏ విధంగా తీశారు ఎలాగున్నది ఎన్టీఆర్ మరిపించారంటారా ఎలాగున్నది అద్భుతమైన కళాఖండం ఇది కృషి గారి దర్శకత్వంలో బాలకృష్ణ గారు తీసిన ఎన్టీఆర్ కథానాయకుడు వాస్తవంగా ఏ ఒక్కరిని కించపరచకుండా ఏ ఒక్కరికి అగ్రాసిరేషన్ చెప్పకుండా వాస్తవంగానే తీశారు ఆయన జీవితంలో జరిగిన సంఘటనని ఆయన యొక్క కళా సృష్టుల్ని ఏ విధంగా కళాకారుడుగా మంచపడ్డాడు ఏ విధంగా ఆదర్శవంతంగా జీవించాడు అవన్నీ కూడా ఇక్కడ చెప్పబడుతున్నాయి అందరినీ కూడా సమాన అవకాశాలు ఇచ్చారు ఆయన సహచర నటుడు నాగేశ్వరరావు గారికి ఎంత ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు మనం చూసాం ఎంత గౌరవంగా ఉండేవారు అన్నదమ్ముల అనుబంధం లాగా ఎలా ఉన్నవారు అదేవిధంగా జాతి కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరిగిన సంఘటనలకి ఆయన ఏ విధంగా స్పందించి రాయలసీమ బాధ్యతల కోసం కానీ దివసీమ బాధ్యతల కోసం కానీ ఏ విధంగా ఆదుకోవటం కోసం కృషి చేశారో ఒకసారి చూసాం ప్రభుత్వం పది లక్షలు ఖర్చు పెడితే ఆ రోజుల్లోనే పదమూడు లక్షల రూపాయలు వసూలు చేసి బాధ్యతలకి అందించిన ఈ రోజున చిత్రంలో ఎక్కడ అవాస్తవిక సంఘటన లేవు వాస్తవంగా జరిగింది ఎమర్జెన్సీలో జరిగిన సంఘటన కూడా యథార్థంగా ఆ రోజున ఎమర్జెన్సీలో జరిగిన సంఘటనలన్నీ కూడా వాస్తవ కళ్ళ కట్టినట్టుగా చూపించారు ఒక మహాద్భుత చిత్రం ఇదేదో కమర్షియల్గా కూడా కాదు ఇది ఒక బ్రహ్మాండమైన వాస్తవంగా రామారావు గారి జీవితంలో జరిగిన ఆయన క్యారెక్టర్ని ఖచ్చితంగా చూపించారు ఎక్కడ కూడా అతిగా చూపించడం కానీ లేక సిమటిక్గా సినిమాటో లాగా చేయడం కానీ చేయకుండా వాస్తవ దృక్పథం చేసిన ఈ సినిమాని అందరూ ఆస్వాదించాలని మేము కోరుకుంటున్నాం అన్నగారిని మేము చూసుకున్నాం ఆయనతో సినిమా నటుడుగా ఉన్నప్పుడు ఆయనతో కలిసి ప్రయాణం చేశాం అలాగే రాజకీయ నాయకుడిగా ఆయన మరణానంతరం కూడా మేము ఉన్నాం ఆయన జీవితంలో జరిగిన యథార్థ సంఘటనలు ఇప్పటి వరకు కూడా మొదటి భాగంలో బ్రహ్మాండంగా చూపించారు కృషి యొక్క కృషి యొక్క అద్భుతమైన దర్శకత్వ పట్టుకుని మనం ఇక్కడ గమనించుకున్నాం ఎట్లు బండి మీద రావటం ఇలా పంచాయతీ కట్టుకుని ఈ పట్టువస్త్రాలు ధరించి రావటం ఏంటంటారు తెలుగువాడి ఖ్యాతిని తెలుగు జాతి యొక్క గొప్పతనాన్ని ప్రపంచానికి చాటి చెప్పిన మహామనిషి నందమూరి తారక రామారావు ఆయన పంచకట్లో తెలుగువాడికి ఒక వెలుగునిచ్చారు అందుకని ఇవాళ కూడా ఒక తెలుగువాడి చరిత్ర చూస్తున్నారు మేము పంచకట్లోకి వచ్చేసి ఆనందంగా ఎట్ల బండ్ల మీద వచ్చాం ఒక తెలుగువాళ్ళు అంటే ఇది వీళ్ళకున్న సంస్కృతి అని చెప్పడం కోసం ఒక ఆదర్శ విధానం కోసం వారి కోరుకున్నారు సినిమాల్లో నటిస్తూనే ఒక పక్క మరో పక్క ఈ రాజకీయాల్లోకి రావాలని కానీ ఆ ప్రజా సేవా కార్యక్రమాలు చేయడంలో కానీ అవన్నీ కూడా ఏ విధంగా చూపెట్టారు వాస్తవంగానే చూపించారు ఒక సినిమా నటుడుగా ఉన్నప్పుడు ఆయన సర్దార్ పాపరాయుడు సినిమా సందర్భంగానే అభిమానులకు చెప్పారు రాజమహేంద్రరావు చెందిన అభిమానులు కూడా ఆ రోజునే చెప్పారు నేను కూడా రాజకీయ రంగంలోకి వస్తాను పక్షాన చేయాలి తెలుగువారికి అన్యాయం జరుగుతుంది తెలుగువారి ఖ్యాతి ఢిల్లీలో తాకట్టు పెడుతున్నారని చెప్పి ఆ రోజునే నిర్ణయం తీసుకున్నారు అదంతా కూడా చెప్పుకుంటూ వచ్చారు కలానుగుణంగా ఏ విధంగా రాజకీయాల్లోకి వచ్చారో చెప్తూ వచ్చారు అందువల్ల ఆ రోజు జరిగిన సంఘటన అంజయ్య గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఏ విధమైన అవమానాలు గురి చేశారు ఎమర్జెన్సీలో ఏ విధంగా కరపెత్తనం చేసి ఇతర ప్రభుత్వాలని జాతులని చిన్నాభిన్నం చేశారు అన్ని గమంలో తీసుకుని ఇక్కడ ఉన్న పరిస్థితులు అభిమానులు ఏదైతే ఆయనకు చెప్పారు ప్రజా జీవితంలో ఏమైనా సమస్యలు ఉన్నాయో రైతాంగం కానీ వ్యాధిగ్రస్తులు కానీ విద్య అన్నిట్లో కూడా వెనుకబడ్డ ఉపాధిలో కానీ ఉద్యోగాల్లో కానీ అన్నిట్లో వెనుకబడ్డది దానికోసం ఆయన ఈ నిర్ణయం తీసుకుని నేను సమాజానికి సేవ చేయాలని ఒక భావన వచ్చేటంత వరకు కూడా వాస్తవ దృక్పథంలో తీసుకొచ్చారు సార్ కేవలం సినిమాలకు సంబంధించిన విషయాలనే తీశారు తర్వాత రేపొద్దు రాజకీయాలకు సంబంధించి కూడా చేస్తే వస్తున్నాయి అన్నీ వస్తున్నాయి ఇవాళ దీంట్లో భాగంగా రాజశేఖర రెడ్డి గారు మన నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ రోజున గంజీ గారి కేబినెట్ లో ఉన్నప్పుడు సంఘటనలు వస్తున్నాయి భాస్కర్ రావు గారు ఏ విధంగా మీరు రాజకీయాల్లోకి రావాలని అడగడం దగ్గర నుంచి అన్నీ ఉన్నాయి దాంట్లో రామోజీరావు గారు దానికి స్ఫూర్తినివ్వటం అనేక మంది మేధావులు ఇచ్చిన స్ఫూర్తి ఆయన క్యారెక్టర్ ఏ విధంగా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ దాడి చేసి పట్టుకున్న ఎమర్జెన్సీ తర్వాత దాడి చేశారు అయినా కూడా ఒక్క పాయింట్ కూడా పట్టుకోలేకపోయారు నీతివంతమైన విధానాల్లో వెళ్లారనేది ఆయన జీవితంలో జరిగిన సంఘటన యథార్థంగా జరిగిన సంఘటన యథార్థంగా చూపించారు ఈ రోజు సార్ పార్ట్ టూ వచ్చి రాజకీయాలు వస్తే ఎన్టీఆర్ తోటి అత్యంత రాజకీయాల్లో ఆయన పార్టీలో దగ్గర నుంచి ఉన్నారు మీరు మీ క్యారెక్టర్ కూడా ఉంటాయి అన్నప్పుడు మా క్యారెక్టర్లు ఎందుకు ఉంటాయి నేనేం లో ప్రొఫైల్ ఎప్పుడు లో ప్రొఫైల్ అన్నగారికి ఎంత సన్నిహితంగా ఉందో లో ప్రొఫైల్
సంబంధించి చాలా పండుగ వాతావరణం నెలకొంటుంది అందరూ కూడా చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నారు అందరూ కూడా ఇది బంపర్ హిట్ అవుతుందని చెప్పేసి అందరూ కూడా చెప్పడం కూడా జరుగుతున్నది ఇక్కడ ఒక పల్లె వాతావరణం కానీ ఒక పండుగ వాతావరణం తెలిసేలా సంక్రాంతి పండుగ కూడా ముందే వచ్చినట్టుగా విధంగా ఇక ఇక్కడ కల్పించడం జరుగుతున్నది కెమెరామెన్ ఎస్ ఎస్ కుమార్తో శ్రీనివాస్ ఎన్టీవీ రాజమ